নমস্কার যুক্তি তর্ক সঙ্গে অর্কই আপনাদের স্বাগত আপনাদের সঙ্গে আমি অর্কপ্রভ সরকার বালুচিস্তানের কোয়েটায় জাফর এক্সপ্রেস দাঁড়িয়েছিল এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে তখন বিস্ফোরণ হয় বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর চোদ্দ জন সহ সাধারণ মানুষ মিলিয়ে চব্বিশ পঁচিশ জন মারা যান অনেকে আহত হয়েছেন মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বালুচ লিবারেশন আর্মি দায় স্বীকার করেছে জাফর এক্সপ্রেস সেটা সকাল নটায় কোয়েটা থেকে ছাড়ে পরের দিন সন্ধে সাতটা সাড়ে সাতটায় পেশোয়ারে পৌঁছয় বত্রিশটা স্টেশন অতিক্রম করে বাংলাদেশে রোজ এই পাকিস্তানে রোজ এই ট্রেনটা চলে আপ ডাউন এবং যে যে জায়গাগুলোর মধ্যে দিয়ে যায় ধরুন মুলতান ধরুন লাহোর যেমন জিএচ কেউ জেনারেল হেডকোয়ার্টার রাওয়ালপিন্ডি এম পেশোয়ার এবং আরো অনেক স্টেশন আছে যেগুলোতে ব্রিগেড ডিভিশন আছে সেনাবাহিনীর রিক্রুটমেন্ট হয় ইত্যাদি তাহলে মূলত আর্মি বেল্টকে কাভার করে এই জাফর এক্সপ্রেস সেখানে বিস্ফোরণ হলো বহু মানুষ মারা গেল কিছুদিন আগে করাচিতে একজন আত্মঘাতী হলেন ফিদায় জঙ্গি মহিলা হাইলি এডুকেটেড উচ্চশিক্ষিত তার সন্তান স্বামী আছেন নিজেকে উড়িয়ে দিলেন অর্থাৎ পাকিস্তান জুড়ে প্রতিদিনই কোনো না কোনো সন্ত্রাসবাদী হামলার খবর আসছে এদিকে তেহরিকি তালিবান পাকিস্তানের সঙ্গে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী লড়ছে আবার বালুচ লিবারেশন আর্মির সঙ্গেও পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে লড়তে হচ্ছে আবার বালুচিস্তান প্রভিন্স বাংলা এই পাকিস্তানের চুয়াল চুয়াল্লিশ শতাংশ ল্যান্ডমার্স এবং তাদের বক্তব্য যে বালুচিস্তানের ন্যাশনাল এই ন্যাচারাল রিসোর্সকে এক্সপ্লয়েড করছে পাকিস্তান তারা সেটাকে লাহোরে নিয়ে যাচ্ছে গ্যাস বালুচিস্তান থেকে লাহোরে যাচ্ছে হাউস হোল্ড ব্যবহার হচ্ছে কিন্তু বালুচিস্তানের মায়েরা বোনেরা চুলা জ্বালাতে বাধ্য হচ্ছে জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে তাদের ঘরে রান্নার চুলা জ্বলছে এবং চায়না পাকিস্তান ইকোনমিক করিডোর তিন হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ বাষট্টি বিলিয়ন মার্কিন ডলার দু হাজার তিরিশে এই প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার কথা এটা আবার বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের একটা অংশ পাকিস্তানের গদর বন্দর তারপরে চাবাহার বন্দর এদিকে স্কারদু এই পুরো বেল্টটাকে নিয়েই চায়না পাকিস্তান ইকোনমিক করিডর এবং সেই ইকোনমিক করিডর আবার পাক অকুপায়েড কাশ্মীরের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে গিলগিট বালতিস্তান তার একটা অংশ চায়না পাকিস্তান ইকোনমিক করিডোরের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তাহলে গাদার গাদার থেকে জিনজিয়াং উইগুর অটোনোমাস প্রভিন্স সেখানে গিয়ে শেষ হচ্ছে এবং এটা হলে চায়নার বক্তব্য যে সেন্ট্রাল এশিয়া ইরান আফগানিস্তান চায়নার একটা অংশ এবং অবশ্যই পাকিস্তানে বাণিজ্য পরিকাঠামো সব কিছু সুবিধা হবে প্রথম কথা এই যে চায়না পাকিস্তান ইকোনমিক করিডোরের যে বিপুল বিনিয়োগ হচ্ছে সেই বিপুল বিনিয়োগে কাজের সুযোগ কিন্তু চাইনিজ কোম্পানিগুলো পাচ্ছে পাকিস্তানের কোম্পানিগুলো কিন্তু সুযোগ পাচ্ছে না এবং বালুচিস্তান দীর্ঘদিন ধরে পাকিস্তান থেকে আলাদা হতে চাইছে এবং তাদের বক্তব্য হচ্ছে বালুচিস্তানের ন্যাচারাল রিসোর্সকে লুটপাট করছে পাকিস্তান এখন চায়না পাকিস্তান ইকোনমিক করিডোরের জন্য সাম্রাজ্যবাদী এক্সপ্যান যাদের আধিপত্যবাদ এক্সপ্যান আধিপত্যবাদ সেই আধিপত্যবাদ চায়নার তার মাসুল চোকাতে হচ্ছে বালুচিস্তানের মানুষদের এটা হচ্ছে বালুচিস্তানের মানুষের ক্ষোভের কারণ এবং মাঝে মধ্যেই দেখবেন তারা বাস থামিয়ে দিচ্ছে লোককে দাঁড় করাচ্ছে জানতে চাই যে ভাই তোমরা কি পাস্তুন বালুচ ছেড়ে দিচ্ছে আর যদি দেখছে পাঞ্জাবি গুলি চালিয়ে বালুচিস্তান লিবারেশন আর্মির বক্তব্য যে তারা একশো তিরিশ জন পাকিস্তানি সেনাকে হত্যা করেছে যদিও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বক্তব্য সংখ্যাটা একশো তিন তাহলে পাকিস্তানের জিনা হারাম একে তো আইএমএফ অ্যাডিক্ট স্বাধীনতার পর থেকে চব্বিশ বার পাকিস্তান আইএমএফ এর থেকে বেল আউট প্যাকেজ নিয়েছে এক মার্কিন ডলার হচ্ছে দুশো আটাত্তর পাকিস্তানি টাকা ইনফ্লেশন আটত্রিশ শতাংশ বেকারত্ব হুহু করে বাড়ছে জয়েন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট নাও 
রাইট চয়েস রাইট ডিসিশন তার মধ্যে চায়না এত ঋণ দিয়েছে যে ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে গেছে পাকিস্তান ডেট ট্র্যাপ আর চায়নার সম্প্রসারণ বাদের জন্য মানুষের ক্ষোভ জন্মাচ্ছে এবং বালুচিস্তানের সমস্যা আজকে নয় তাদের বক্তব্য তাদেরকে নেগলেক্ট করে পাকিস্তানের ফেডারেল গভর্নমেন্ট অন্য প্রভিন্সকে অনেক রকম সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে বালুচিস্তানের ইনফ্রাস্ট্রাকচার হচ্ছে না বালুচিস্তানের ন্যাচারাল রিসোর্সকে একেবারে লুট তরাজ করা হচ্ছে এবং বহু মহিলা এখন বালুচ লিবারেশন আর্মিতে যোগ দিয়েছে এই প্রেক্ষিতে দু সালে পাকিস্তান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজন করবে ভারত বলেছে আমরা খেলতেই যাবো না ভারতের খেলাগুলো হোক ইউএইতে হোক পাকিস্তান রাজি হচ্ছে না পাকিস্তান বলছে না চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির যা খেলা হবে পাকিস্তানের মাটিতে ভারতের যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই এই ধরনের পরিস্থিতি যদি হয় প্রতিদিনই সেখানে বিস্ফোরণ সাধারণ মানুষের মৃত্যু সেনাবাহিনীর উপর হামলা তাহলে পাকি ভারতীয় বাহিনীর নিরাপত্তা কোথায় হয় ইউএইতে ভারতের খেলাগুলো হোক নইলে ভারত যাবে না তাই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ভবিষ্যৎ নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন উঠছে প্রশ্ন উঠছে এই ডুয়াল মডেল করতে তো অসুবিধা কিছু নেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হোক যারা খেলতে যাবে পাকিস্তানে যাবে যারা যাবে না তার ইউএইতে খেলবে ভারত যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই দেখুন প্রতিদিনই আপনি কাশ্মীরে গুপ্ত হত্যা চালাবেন জঙ্গি ঢুকিয়ে দেবেন সেনাবাহিনী সাধারণ মানুষকে খুন করবেন আর পাকিস্তানের মাটিতে গিয়ে ভারতবর্ষ ক্রিকেট খেলবে এটা হতে পারে না এনাফ ইস এনাফ এটা হতে পারে না তাহলে এই হাইব্রিড মডেলটা করতে হবে পাকিস্তান রাজি হলে ভালো নইলে ভারত যাবে না এবং চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির কোনো গুরুত্বই থাকবে না ভারত না গেলে পাকিস্তান যখন প্রতিদিন সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণের মুখে পড়ছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি করতে পারবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ যাচ্ছে তখন লেটার অফ ইন্টার ইন্টেন্ট দাখিল করেছে ভারত ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনে যে দু হাজার ছত্রিশ সালের অলিম্পিক আয়োজন করার জন্য নির্বাচন আগে প্রধানমন্ত্রী কি বলেছিলেন যে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজক হবে ভারত ভারত কিন্তু উদ্যোগ নিয়ে দু হাজার সালের অলিম্পিক যাতে ভারতবর্ষে হয় তার জন্য লেটার অফ ইন্টেন্ট দাখিল করেছে এর পরের অলিম্পিকটা তো আপনার হবে সম্ভবত আমেরিকায় বত্রিশেরটা কোথায় হবে আমার ঠিক বলতে মনে নেই আর কি সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে কিন্তু ছত্রিশের অলিম্পিকের জন্য ভারত তাদের ইচ্ছা প্রকাশ করে আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছে ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন তাহলে ভারতবর্ষে যদি অলিম্পিক হয় শেষ পর্যন্ত ধরুন দু হাজার ছত্রিশে না হলো চল্লিশে হবে হবে তো বটেই তাহলে ইনফ্রাস্ট্রাকচারে কি প্রভূত উন্নতি হবে কত কোটি ডলার বিনিয়োগ হবে দেশের চেহারাটা বদলে যাবে এখনই ভারতবর্ষ ইনফ্রাস্ট্রাকচারে প্রভূত কাজ হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধী শক্তি যারা তারাও কিন্তু এই জিনিসটাকে বলছেন যে ইনফ্রাস্ট্রাকচারে ভারতবর্ষে প্রভূত কাজ হচ্ছে তাহলে অলিম্পিক যদি আমরা আয়োজন করতে পারি শেষ পর্যন্ত ধরুন দু হাজার ছত্রিশ সালে হলে তো খুব ভালো নেই চল্লিশ সালে তাহলে ভারতবর্ষ এই যে আমাদের তৃতীয় বৃহত্তম আর্থিক শক্তি হওয়ার স্বপ্ন সুপার পাওয়ার হওয়ার স্বপ্ন সেই স্বপ্নের দিকে সেই আমরা আর এক কত মেগিয়ে যাব আর আমাদের পড়শি পাকিস্তান যারা দীর্ঘদিন ধরে ভারতকে রক্তাক্ত করার চেষ্টা করে একাত্তর সালে নিজেদেরই অঙ্গহানি হয়েছে তারা খাদে তলিয়ে যাবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি পাকিস্তানে আদৌ হবে কিনা আমার মনে বিস্তর সন্দেহ আছে আর ভারত পাকিস্তানে খেলতে যাবে না কোনো অবস্থাতেই যাবে না যাওয়া উচিত নয় যারা কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদকে মদত দিচ্ছে সেই দেশের মাটিতে গিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটাররা ক্রিকেট খেলবে এটা দেশবাসীর আবেগকে সম্মান জানানো হবে না এবং ভারতীয় ক্রিকেট দল এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এই বিষয়ে তাদের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছে কোনো অবস্থাতেই পাকিস্তানের মাটিতে ভারতবর্ষ ক্রিকেট খেলবে না ভারতবর্ষ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলতে ইচ্ছুক কিন্তু হাইব্রিড মডেলে করতে হয় ভারতের খেলাগুলোকে ইউএইতে করুন কোনো অসুবিধা নেই তাহলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হবে ভারতেরও পার্টিসিপেশন হবে কিন্তু পাকিস্তান যদি একগোয়েমি করে যে না পাকিস্তানের মাটিতেই ভারতকে খেলতে হবে তাহলে বলে রাখলাম যে ভারত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে যোগ দেবে না ক্রিকেটে এবং ভারত যোগ না দিলে 
আইসিসির ক্ষতি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের ক্ষতি এবং চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেই আকর্ষণ ক্রিকেট অনুরাগীদের কাছে আর থাকবে না